Bom, eu acho que eu estou no lugar certo, no momento certo, lógico, na cidade certa, onde acontece o 11 primeiro encontro de moares do centro-oeste goiano, porque não se dizer do Brasil e do mundo. Né? Estou com os empresários bem-sucedidos, o Saroba, o Sávio. o Sávio e o Valdijan, que é um dos elementos principais dessa festa acontecer na cidade de Iporá. Conversar com o Valdijan, conversar conversando com o Valdijan aqui, Valdijan, acho que para você é uma satisfação grande em poder estar junto com a MOG, né? não está presidindo na área da, da MOG, mas continua auxiliando os amigos aí para essa festa não deixar cair a tradição aqui na cidade de Iporá, né? Isso, um bom dia a vocês. Nós estamos aqui no 11 encontro, fazendo com que essa festa torne-se maior um pouco, mais comitivas, junto com a diretoria atual. Eu sou um conselheiro, mas estou sempre conselhando para não tirar o foco dela, que é mula, que é, são as provas de marcha, morfologia, as provas funcionais, que o Team Penner hoje vai rodar a partir das 14 horas. E estamos aqui, e criando parceiros e atravessando as divisas. Nós temos notícias aí que tem outros lugares que querem presidir mais provas de moares. Provavelmente nós vamos ter mais duas etapas de provas funcionais esse ano, em Jaburandi e uma próxima Goiânia. E vamos lutar para levar alguma coisa para Barra do Garça. Não sei o que, mas vamos estar lutando junto para levar para Barra do Garça alguma coisa. É verdade, aí falou quem conhece, né? Falar agora com o Soralba aqui também, da Agronova. Que não iria deixar de faltar também, né? Tá no sangue, tá no, no, no cowboy, né? E você marcando presença também aqui, né? Isso, a gente já vem há 11 anos, né? Sempre muito bem recebido. É, aprimorando as técnicas, a gente vinha com os animais mais simples, os animais mais comuns. À medida que você vai participando dos esportes, você vai tendo os animais mais refinados, mulas melhores, né? E nas diversas modalidades aí da, 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 das competições, do mula machadeira, as mulas que gostam de boi, as mulas do laço, as mulas do timpene. Então isso aqui pra gente aqui é próximo, tá na nossa região, a gente tem que prestigiar, tem que acompanhar. Nós vamos em outras também, mas essa aqui é a melhor do mundo. Né? É verdade. Não poderia faltar, né? Ano que vem vai estar tá marcando aqui também. Com se certeza, quiser, né? vamos estar tá aqui ano que vem. Vamos torcer para essa turma daqui ter força, ter união, para que essa festa vai por muitos anos. Aqui já está tendo gerações, tem crianças que tinham aqui com um ano, dois anos de idade. Agora a molecada já está grande aí, então Desfilar, as famílias estão né? desenvolvendo, as, as amizades aqui continuam. Aqui é um lugar assim, que dá muita satisfação para todo mundo, que gosta do meio rural, que gosta das mulas. E quem nunca veio tem que vir conhecer, é diferente. Aí, ó. Eu, eu sou suspeito de falar alguma coisa, porque eu sou um simples repórter, né? E ele está dizendo que está no meio do agronegócio que está falando a coisa certa. Falar também com a melhor rede de postos de combustível da nossa região, marcando presença Sim. também, né? Sem dúvida. Estamos aqui em Barra do Garças. Barra do Garças me acolheu há oito anos atrás e somos parceiro em Barra do Garças. E convida a todos de Barra do Garça que venham participar junto com nós. E isso aqui é um evento familiar, isso aqui é um evento é, da criança, do pai, do idoso e de todos. E desejo aqui o próximo ano muitas pessoas vêm e participam com nós. Tá aí, tá falando, eu vou bater um isso papo com é o William também, né? O, o vice-presidente aqui da, da MOG, deixa eu encostar aqui, falar com o William também, que o William faz parte. E é um crescimento cada ano que passa mais e mais. Deu para vocês verem nas imagens aí a cavalgada que teve um isso total, né, William? Isso. E para os próximos anos, vendouros que vocês não vão deixar cair essa tradição, né? Não, isso aí nós estamos lutando cada ano que passa, é tentando profissionalizar a festa é, para acolher o pessoal que vem de fora, do, de, dos estados de fora uhum. e até os próprios pessoal nosso aqui para melhorar mais o evento nosso. Pedir aí a todos que o ano que vem aí, que estiver nos assistindo, vem participar com nós, vem festar com nós. O evento aqui é família e é o que tem para nós, que nós faz para nós mesmos. A gente vem para participar com nós. Tem um site aí da MOG, caso vocês queiram entrar, é www.amog. Ponto .com.br, ponto né? Vocês vão entrar aí, vocês vão ver como é que é o histórico todinho 
dessa festa que tá aí, já tem 11 anos, o 11 primeiro encontro de muladeiro do Centro Oeste Correndo do Brasil e do mundo. Do mundo. Eu acho que não tem para ninguém, não é querer puxar saco, porque as várias matérias que nós viemos aqui prestigiar, não só aqui como as outras demais, convido a vocês, toda a sua família, é um ambiente agradável aqui no Parque de Exposição, tem um desfile aí na cidade que dá encontro aos maiores tropeiros. E é tropeiros de verdade, né? Não é, é aquele... assim, ah. aqui é assim, funciona assim. Esse ano é a Copa do Mundo e nós funciona assim, a Copa da Mula é a Brasil e Porá. Tá aqui. <risos> tá aqui no Iporá. Gente, quero agradecer vocês que acompanham o trabalho do JP, também pelas redes sociais, Facebook, se estiver assistindo pelo Facebook, compartilhe aí para que vocês possam é, estar mostrando o um trabalho grandioso do JP na região. E se você estiver assistindo pelo canal do YouTube, que você se inscreva no canal do YouTube do JP, deixe um like, um joinha aí, dê um clique no sininho aí para você receber os vídeos mais top que o JP mostra para vocês. É o JP do Araguaia, é nós que filma, vocês que assistem dentro do programa JP do Araguaia. Fernanda e Jaqueline são graciosas, simpáticas e dizem que os homens organizam as coisas, mas se tiver um toque sutil de mulher, fica melhor ainda. Estou ao lado delas, que estão presidindo nessa festa e alguns toques sensuais de vocês, né? Porque sem isso essa festa não estaria linda, maravilhosa, principalmente na cidade de Porá. E para vocês deve ser gratificante. Levar o nome dessa cidade, levar o nome em si do Brasil e do mundo, com lindos mulares, lindas pessoas que aqui participam, né? Bom dia. Bom dia. É, aqui já vai no seu 11 encontro. Uhum. É, todos os anos estamos aqui prestigiando a festa e não tem nada melhor que isso, tá? Com os amigos, família. É verdade. É um né? evento sensacional. Para e porá, indiscutível. Indiscutível. É um evento em família, né? Em família, né? Deixa em eu só família. falar com ela aqui, porque todas as pessoas têm, às vezes a gente chega para conversar com, a, com as mulheres principalmente. A mulher fala assim, ah, meio tímida, e ela fala, mas a gente consegue com o nosso jeito. <risos> e você também participa todos os anos? Não, eu estou aqui desde o quinto encontro com os uhum. madeiros. É, cada encontro a gente surpreende mais, é né? Verdade. Com a organização, com as provas que encantam bastante, né? Que as provas dos aqui não são somente os homens que participam, Verdade. tem as provas das Amazonas, hum. as mirins, então tanto homens e mulheres participam né, de todas as etapas aqui. O que né? te chama mais a atenção nesse evento? O que me chama mais a atenção é essa parte da comitiva aqui, que todos se reúnem para o almoço, para conversar, encontrar todos os amigos que são de várias localidades, né? De todo o Brasil, né? De cada ponto do Brasil a gente verdade, encontra é verdade. as amizades, né? De longo tempo, né? Grandioso demais da conta, viu? Eu acho que eu, às vezes as pessoas que vêm pela primeira vez aqui não deixam de vir, né? Não, Porque isso. É, são oriundos de vários estados, né? Várias regiões, inclusive participam até de outros países também, né? Isso. São pessoas que vêm mostrar ah, os seus animais, outros vêm para mostrar as traias, suas tropas. É gratificante para é vocês, gratificante. né? gratificante. Gente, estou me despedindo dessa festa maravilhosa, o 11 encontro de muladeiro da cidade de Porá. Convido a vocês para os próximos anos vendouros que venha você, traga a sua família. Agradeço a todos vocês que compartilham aí o trabalho de JP. Fique ligado que tem muito mais aqui. Eu tenho a satisfação de conversar com o Fábio Júnior, que é presidente das sementes Agrosol. Agrosol, que está aí levando a qualidade da boa semente aos pecuaristas. Do Brasil inteiro, né? Todo o Brasil, atendemos todo o Brasil e a América Latina também, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Venezuela, alguns países aqui também, JP. É uma das festividades maior que existe do Centro-Oeste, porque não dizer do Brasil e do mundo, o maior encontro de tropeiro aqui da cidade de Porá, né? Sem dúvida, uma grandiosa festa, 11º encontro de muladeiro, a gente teve presente em todos, e é uma satisfação muito grande, a gente, essa festa já está no, no nosso calendário, a gente espera o ano inteiro para vir, vem com a família, reunir os amigos aqui, alguns clientes, amigos também que, que participam, então é uma grande confraternização. Ali na nossa região de Barra do Garças, ali em torno de Barra do Garças, ali, tem representantes seu líder da semente? Temos, temos Barra do Garças, temos ali no, no Vale do Araguá inteiro, Água Boa, até na, na, em Rio Maria, Rio Maria, desculpa, Vila Rica. Uhum. Temos, atendemos toda a região ali, uma região muito grande, de muito gado, né? Uhum. 
Então você vai deixar para nós aqui o site de vocês, para quem quiser pegar mais informações, representante mais próximo, quer dizer, conhecer os produtos que já conhecem, né? São quantos anos? 20 anos. 20 anos. Esse ano nós estamos comemorando o nosso vigésimo ano aí de, de atuação no mercado de forrageiro. Rapaz, eu vou te falar um negócio. E você também marca presença também aonde houver dia de campo, levando a, a qualidade e levando o produtor? Sem dúvida. Participamos de ideia de dia de campo, de informativo, nossos técnicos também ministram um curso para as nossas revendas e para também nossos clientes. O site? É sementesagrossol.com.br Eu quero agradecer você, Fábio Júnior, e a tudo de bom aos seus negócios, aos seus colaboradores, né, a sua equipe né, da Agrossol, que fazem presença no Brasil e no mundo. Já tudo de bom, felicidade e até o próximo encontro do nosso, se Deus quiser, nesse mesmo local. Muito obrigado e eu que agradeço a vocês. Fique ligado que tem muito mais. É o JP do Araguaia. É nós que filmamos, vocês que assistem.